వెన్ను నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ నాగ్నాథ్ గారు ఇప్పటి వరకు కూడా మనిద్దరం కూడా ఆమె ఆమె అని మాట్లాడుతున్నాం కానీ అతడు మంచిర్యాల జిల్లాలోని ఒక కుగ్రామంలో అతను పుట్టాడు నలుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఆ కుటుంబంలో అతను మూడో కొడుకు శ్రీనివాస్ అని వాళ్ళ నానే చెప్తున్నారు ఏడేళ్ల వయసుకే అతను వెళ్ళిపోయాడు ఇల్లు వదిలి అయితే ఆ తర్వాత అతను ట్రాన్స్జెండర్గా మారి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే తన బాడీని చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది ట్రాన్స్జెండర్గా మారి ఆ తర్వాత అఘోరీగా మారి ఉండొచ్చు అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అయితే సహజంగా చూసినప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్కి వాళ్ళ బాడీ విషయంలో ఎప్పుడైతే మగవాళ్ళ నుంచి ఆడవాళ్ళుగా మారుతారో కొంచెం ఆడవాళ్ళగా ఉండే వాళ్ళ ఒంపు సొంపులు అలాంటివన్నీ చూపించాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఈ లేడీ అఘోరి దిగంబరంగా కనిపిస్తున్నాడు అంటే అలా కూడా తన మహిళగా తనను తాను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నట్టుగా అయితే అనిపిస్తోంది మీరేమంటారు దీని మీద నేను బ్లంట్గా చెప్పాలంటే చెప్పగలను మేడం అఘోరాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సభ్య సమాజంలో మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం నేర్పిస్తారండి మనకు చిన్నగా పుట్టిన తర్వాత మనకేం నేర్పిస్తారు మనం సమాజంలో ఎలా ఉండాలి చదువు విద్య చుట్టాలు బంధువులు అంటే మనకి తెలియకుండానే మన చుట్టుపక్కల ఒక సమాజం అనేటువంటిది ఒక గోడ కడతారు చుట్టుపక్కల కొన్ని బౌండరీస్ ఉంటాయి ఈ బౌండరీస్కి సంబంధం లేకుండా నా గురించి ఎవడేమనుకుంటున్నాడు ఇది తుచ్ఛమైనటువంటి సమాజము ఈ శరీరం కూడా నశించిపోయేది ఏదో ఒక రోజు ఇది శాశ్వతమైనది కాదు మనలో ఉన్నటువంటి మలమూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి కుటుంబ పరంగా మనకేం చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా చెడువి లేదా మంచివి కావు దుర్గంధపూరితమైన అని చెప్తారు కానీ అఘోరాస్కి ఏముంటుంది చెప్పండి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ యాజ్ డిస్క్రిమినేటివ్ అదే మేడం మంచి చెడు అన్నది కాదు దే ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ మీరు ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి మేడం మనకు ఉన్నటువంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ లైఫ్లో ఏముంటుందంటే మనకి మనకి సృష్టి నుంచి మనకి ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఆలోచనతో పాటు మనకి బుద్ధి కూడా ఉంటుంది మీకు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మీ పెంపకం నుంచి వస్తాయి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగారు ఎటువంటి వాతావరణాలు పెరిగారు ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యారు అన్న దాన్ని బట్టి మీకు అంటూ ఒక డేటా బేస్డ్ మెమరీ ఉంటుంది మైండ్లో ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ ఇది మంచిది కాదు ఇది చెడు ఇట్లా అంటే మతపరమైన కావచ్చు సమాజపరమైన కావచ్చు కుటుంబపరమైన కావచ్చు కానీ మీరు ఈ అమ్మాయిలో మీరు చూడండి ఎక్కడో ఒకటి ఆ డిస్క్రిమినేటివ్నెస్ కనిపిస్తుంది అంటే బుద్ధి ఇంకా 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 షార్ప్ ఉంది మీకు అంటే వాళ్ళు ఏం చూస్తారో అసలు బుద్ధినే బుద్ధినే తీసి పక్కన పెడతారు ఈ సమాజం అంతా కూడా బుద్ధితో బతుకుతుంది బుద్ధి అంటే ఎట్లా ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం ఒక సగటు మనిషికి అర్థమయ్యేటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చూస్తామండి అందం చూస్తాం మనం గాట్ మై పాయింట్ ఫిజికల్ గ్లామర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి మనిషికి కూడా శరీరం అందంగా ఉండాలి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అందంగా ఉండే అమ్మాయి అందంగా ఉండే అబ్బాయినే మనం ఎక్కువగా ఊహిస్తాం సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ కూడా ఎందుకు అట్లా చూపిస్తారు దీన్ని మనం ఎలా పెంచుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి అందము ఆరోగ్యము ఆనందము ఒక ఒక సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం అనుకుంటాం కానీ ఈ ఈ అఘోరాజ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీసింగ్ ఆఫ్ అఘోరాజ్ కల్చర్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫిలాసఫీ కూడా ఏంటంటే దాన్ని వాళ్ళు ఇరాడికేట్ చేస్తారు బుద్ధి అంటే ఏమైపోయింది మీరు అందంగా లేరు నేను అందంగా ఉన్నాను లేదా మీరు పొడుగున్నారు నేను పొట్టిగా ఉన్నాను మీరు తెల్లగా ఉన్నారు నేను నల్లగా ఉన్నాను ఇదంతా కూడా ఏంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఈ డిస్క్రిమినేషన్లో ఏమైపోయింది మనకి ఈ డిస్క్రిమినేషన్లో ఇది చెడు మనం చేయకూడదు ఎక్కడైతే మీరు డిస్క్రిమినేషన్లోకి వెళ్ళిపోతారో ఆ డ్యూయల్ ఫిలాసఫీలోకి వెళ్ళిపోతారు డ్యూయాలిటీ మీరు వేరు నేను వేరు ఎప్పుడైతే ఈ బుద్ధిలో మనం ఇరుక్కుపోతామో మనము ఆ పరమాత్మ సాధన చేసేటప్పుడు ఈ డిస్క్రిమినేషన్తోనే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వరల్డ్ హ్యాపీనెస్లో ఇరుక్కుపోతాము ఇది తుచ్ఛమైన జీవితము వీటికి అతీతమైనటువంటి స్థితిని మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఉండకూడదు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఎందుకు ఉంటాయి మనకి బుద్ధి వల్లనే ఉంటాయి నా కుటుంబము నా భార్య నా సమాజం నా దేశం ఇవి అన్నిటికీ అతీతంగా మనం ఒక జీవనాన్ని జీవన విధానాన్ని గడపాలంటే ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఫ్యాకల్టీ ఉందో మన మైండ్కు ఉన్నటువంటి బుద్ధి ఈ బుద్ధిని వాళ్ళు చంపేస్తారు మీరు చూడండి మనలో మలమూత్రాలు ఏమనుకుంటాం మనం యూరిన్ స్టూల్ అనుకుంటాం వాళ్ళు అది కూడా తాగుతారు అది కూడా తింటారు వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా ఇట్లా మీరు వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేసి చూడండి మీరు ఈ పని చెయ్యొద్దు ఎంత కఠోరమైనటువంటి సాధన కఠోరమైనటువంటి కల్చర్ తెలుసు అది మీరు అది విని కూడా తట్టుకోలేరు మీరు మీరు చూడండి మన మలమూత్రాలని చిన్నప్పటి నుంచి మన చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లా పెంచుతారు మనీ ఒక చంటి పిల్లవాడు ఆరు నెలల బాబు వాడికి ఎప్పుడైతే వాడు యూరినర్ దానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్
మనకున్నటువంటి మెమరీ మెమరీ ఏంటి అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెంచిన విధానంలో మనకున్నటువంటి ఆలోచనలు ఈ ఆలోచనలలో మనకు తల్లిదండ్రులు పెంచినవి సమాజంలో అనుభవాల నుంచి వచ్చినవి వీటన్నిటిని కూడా ఇరాటికేట్ చేస్తే ఎప్పుడైతే మీరు బుద్ధిని డామినేట్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు సృష్టి అంతా కూడా ఒకటేలా కనిపిస్తుంది అప్పుడే ఆ పరమాత్మ సాధనకి మనం అర్హులవుతాము పరమాత్మను మనం స్వీకరిస్తాడు మళ్ళీ ఇంకా జన్మరాహిత్యం మళ్ళీ జన్మ ఉండదు అనేటువంటి ఫిలాసఫీ అంత హయ్యర్ లెవెల్ ఫిలాసఫీకి ఇక్కడ సింపుల్గా వచ్చి మనం మీడియా ముందు మాట్లాడడం మీడియాని కన్విన్స్ చేయడం ఎందుకు ఈమె ఇలా చేస్తుంది అన్నది కొంచెం నాకు అంటే అనిపించింది నాకు ఏంటంటే ఐ ఐ డెంట్ ఫైండ్ దట్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ అగోరిని అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎస్ నాకు కూడా అది అనిపించింది లేడీ అగోరి ఈ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇల్లు చూస్తే కనీసం మట్టి గోడలు కూడా లేవండి ఇంటి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది ఒక ఎకరం పొలంలో పంట పండించుకొని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బతుకుతూ ఉంటారంట కటిక పేదరికంలో ఉన్నారు ఇటు చూస్తేనేమో ఈ అగోరి ఒక కారు వేసుకొని తిరుగుతుంది దాని మీద పుర్రెలు పెట్టుకొని తిరుగుతుంది ఐఫోన్ సోషల్ మీడియా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతోంది పైగా జనం దేనికైతే అట్రాక్ట్ అవుతారో ఆ కొన్ని పదాలనే ఆమె ఎక్కువగా ఏ ఇంటర్వ్యూలో చూసినా కూడా మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకో ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ అవ్వడానికే వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనేక అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి దీని మీద మీరేమంటారు ఆమె సైకాలజీ ఎలా ఉందంటారు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎప్పుడు రెండు ఆలోచనలు ఉంటాయండి రెండు ఆలోచనలు ఏంటంటే మీరు ఈ అగోరిని పక్కన పెట్టండి కాసేపు రామకృష్ణ పరమహంస్ గారు అన్నారు రామకృష్ణ పరమహంస్ మీకు తెలుసు వివేకానందుల వారి గురువు ఆయనకి అమ్మవారు కనిపిస్తుంది ఆయన అమ్మవారితో మాట్లాడతాడు ఆయన ఇంట్లో మనుషులతో తల్లితో మాట్లాడి మాట్లాడతాడు అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తాడు ఇది మీకు సేక్రెడ్ లైఫ్ అంటే ఒక డివైన్ లైఫ్ ఒక డివిన్ ఒక డివినిటీకి మీరు ఒక ఒక సాధన చేసేటప్పుడు ఒక డివైన్ లైఫ్ మీరు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అయ్యా అమ్మ స్వామివారు మాట్లాడేస్తారు అమ్మవారితో అని మనం అనుకుంటాం గొప్పగా అనుకుంటాం మీరు సైన్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది విజువల్ హ్యాలోసినేషన్ అంటుంది దాన్ని విజువల్ హ్యాలోసినేషన్ అంటే అక్కడ ఎవరు ఉండరు నీ భ్రమ నీ బ్రెయిన్లో వచ్చేటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల నీకు అక్కడ అమ్మవారు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుందని చెప్తుంది అంటే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి ఉంది సీక్రెట్ ఫిలాసఫీ అనండి లేకపోతే సీక్రెట్ ఇమేజ్ అనండి సీక్రెట్ థియరీ అనండి అంటే మనం ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ మనం డిఫరెన్స్ అవుతామంటే వాళ్ళు ఒక సమాజంలో ఒక నమ్మక కొన్ని నమ్మకాలని ఇప్పుడు అగోరా అంటే మనం ఒక ఒక నమ్మకం ఉంది నాగసాధువులు అంటే ఒక నమ్మకం ఉంది ఇట్లా రకరకాల మనం కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు ఇస్కాన్ టెంపుల్ని మీరు చూసుకోండి ఇస్కాన్ టెంపుల్ డివోటీస్ ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా మటుకు వాళ్ళు బ్రహ్మచారులే ఉంటారు వాళ్ళు లైఫ్ అంతా దానికి డెడికేట్ చేస్తారు సో ఆ గోరిని అన్నప్పుడు ఆమె తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే నాకు అనిపించింది నేను చూసి దాంట్లో అనిపించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సభ్య సమాజంలో ఒకవేళ ఆ టెంపుల్కి ముందు కూడా ఒక నాలుగు టెంపుళ్ళు మన తెలంగాణ ప్లే ప్రాంతాల్లో డెస్ట్రాయ్ అయినాయి కొన్ని టెంపుల్ రాళ్ళు కూడా కొట్టారు ముఖ్యంగా రెండు మూడు ప్రదర్శనలు అవుతున్నప్పుడు కూడా వచ్చినాయి రాళ్ళు రూపారు అక్కడ అంటే అన్యమతస్తులు కానీ అప్పుడు ఎందుకు ఆమె రాలేదు ఇప్పుడు ఇవాళ మీడియా ముందుకు వచ్చినప్పుడు నా ధర్మము నా సనాతన ధర్మము అని చెప్తుంది నా సనాతన ధర్మానికి ఏమన్నా జరిగితే నేను అంత చూస్తాను అన్నది మేబీ ఇట్ ఈస్ అ కరెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రిలీజియస్ ఈగో అన్నది కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా మీరు చూసారా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఒక ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాల్లో కనీసం ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆమె నాకు ఏమి వాడు నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు వాడు పల్లగా ఉంటే చాలు ఇది రిపోర్టర్తో చెప్పాడు రెండవది అబ్బాయితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాడు నువ్వు చల్లగా ఉన్నాయన నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా అని సో అక్కడ మీరు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ తెచ్చినప్పుడు తండ్రికి ఎంతో అంత ఈమె కార్లో తిరుగుతుంది ఒక లగ్జరీ లైఫ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు తండ్రికి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఉంటుందా చెప్పండి వాళ్ళు ఈ ఈ పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఏ ఏ కటిక దారిద్రంలో బతికారో అటువంటి దరిద్రాన్ని ఈ పిల్లవాడు సహించలేక ఇంట్లో చెల్లిపోయాడు అనుకోవచ్చు అసలు అన్నీ త్యజించిన ఒక అఘోరికి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అదే పాయింట్ పడి ఇందాక ఫస్ట్ మీతో చెప్పిన పాయింట్ అదే ఒక వ్యక్తి అఘోరిగా మారిన బ్రహ్మచారిగా మారిపోయినా సన్యాసిగా మారిన సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏముంటుంది అంటే చైల్డ్హుడ్ మేడం మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఏ సమస్యతో ఉన్న వ్యక్తినన్నా మీరు అమ్మాయిని అబ్బాయిని తీసుకోండి సైకాలజిస్ట్ అడిగేటువంటి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చైల్డ్ సైకాలజీ పక్క ఉంటుంది సో ఈ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి కూడా కేవలం అంటే ఈ రోజు నాకు భోజనం ఉందో లేదో తెలియదు అటువంటి దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతుంటే నేను ఈ లాజిక్ మాట్లాడేవాడు
సో మళ్ళీ అలాంటప్పుడు నీకు సోషల్ గ్లామర్ నువ్వు కొంతమంది ఏమంటున్నారు నువ్వు తల్లిదండ్రులని పోషించడం బెటర్ కదా నువ్వు వయసులో ఉన్నావు వాళ్ళు వయసు దాటిపోయారు నువ్వు ఇలా వెళ్ళి శవాల మీద పడి పీకు తిని ఇలా ఒంటి నిండా బూడిద రాసుకొని సభ్య సమాజం కోసము ధర్మం కోసం ధర్మాన్ని కాపాడడానికి రాజ్యాంగం ఉంది కదా లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది దానికి అతీతంగా ఉండుంటే మన ధర్మం ఎప్పుడో అయిపోయేది మొఘల్స్ కాలంలోనే మన ధర్మం ఫినిష్ అయిపోయేది బ్రిటిషర్స్ కాలంలో అయిపోయేది అలాంటి కామెంట్స్ అలాంటి ఊహలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఈమె నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అఘోరిణిగా గుర్తింపబడింది కాబట్టి నేను ఆమె అంటున్నాను యాక్చువల్లీ శ్రీనివాస్ అని ఫాదర్ పేరు పెట్టారు పల్లెదండి సో నాకైతే అనిపించింది ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ అబ్బ్రింగింగ్లో ఆమెకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ కాకపోవడమే వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఏ ప్రాసెస్ లేకుండా ఒక జర్నీ ప్రాసెస్ లేకుండా ఒక ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ కాదు సో నాకు తెలిసి మే ఆ చైల్డ్హుడ్ ఇష్యూస్లోనే డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇవాళ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఛానల్లో పేరు చెప్తుంది పలానా ఛానల్ నిన్న లైవ్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇట్లాంటి మాట్లాడుతుందనమాట సో జనరల్గా అగోరాస్ అనేవాళ్ళు సభ్య సమాజం దానికి సంబంధించిన విషయాలు మళ్ళీ ఇవి ఈ విచక్షణ ఇవన్నీ కూడా తీసుకురాలి మేడం వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తుందే బుద్ధిని కదా బుద్ధినే ఛాలెంజ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నీకు బుద్ధిపూర్వకమైనటువంటి అంశాల మీద నీకు నీకు జిజ్ఞాస ఎందుకు అది ఇప్పుడు 